ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಟಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಡಾಟಾನ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾವೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಓಕೆ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹು ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಬೇಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮೋಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ವ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಡಿವೈಸ್ ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಮಗಿದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಮೋಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಟ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿರೋ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮಿಂದ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ದ ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜು ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಪೇಜಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಜೀರೋ ಒನ್ ಓಕೆ ಆ ಜೀರೋ ಒನ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾ ಡಿಸಿಮಲ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಫನ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೀಗ ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಒನ್ ಬೈಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಮೆಮೊರಿನ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಅಥವಾ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಒನ್ ನಿಬ್ಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಥೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಒನ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಈ
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಓಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ರೋಡು ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಊರ ಹೆಸರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೀಗೆ ಹುಡುಕ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗನ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವ ಜಾಗ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಓಕೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದು ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಾಟಾ ಓಕೆ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಈಗ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಐಕಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಾಲ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಆಕ್ಟಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏಟ್ ಆಕ್ಟಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೀರೋ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏಟ್ ಏಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಜೀರೋನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಬೈನರಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಇದೆ ಆಕ್ಟಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲ್ ಯು ಎ ಎಲ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಎಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಆಪಲ್ ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಒ ಎಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಒ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನವರು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮ್ಯಾಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೋನಿಗಾಗಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒ ಎಸ್ನ ಓಕೆ ಫೈನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸಿ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್
ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಟೂಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೊ ಐಸಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಐದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಓಡ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಆರ್ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಓ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ನಮಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಓಕೆ ಈ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗೆ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಕರಿಬಹುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ 